Evet Boston'dan herkese merhaba. Akşam keşfe çıktım. Bir yemek yiyeceğiz. Şurada çok güzel pizzacı varmış. Burası İtalyanların ve İngilizlerin ağırlıkta olduğu bir yermiş. Meşhur, baya meşhur bir yer zaten. Yani şu şeylere bayılıyorum ya bak göstereyim. Şu tarz eski nostaljik. Bu tramvaya benziyor, otobüs gibi. Şimdi bir İtalyan restoranına gidiyoruz. Orası çok meşhurmuş. Burası tam meydanda merkezi olan bir yer. Buranın en meşhur yeri North Antia'ya geçen yer. Şu an bulunduğum yer. Yarın gündüzle geleceğim buraya. Günün yüzüyle de görmüş olayım. Burası en meşhur yeri dediğim gibi. Gelirseniz ilk buraya gelin. Her şeyin olduğu yer burası. Şöyle restoranlar. Arkada büyük binalar. Restoran fiyatlarını da göstereyim. Frico. Şöyle. Evet, meşhur pizzacı İtalyan restoranı burası ama şu an sıra var. Evet, restoranda yer yok. Saat şu an 8.9.50'ye rezervasyon yaptırabilirsiniz dedi. Buraya gelmek istiyorsanız önden arayın. Rezervasyon yaptırın. <gülüyor> Yemek çok iyi. Bak çok güzel pişirmişler. Çok lezzetli. Limonlu bu. Yanında enginler var. Enginleri kaplamışlar. Tavuk da efsane. İki tane büyük parça var. Ben devam ediyorum. Spagetti. Ya. Yeah. Abi on numara. Adam babam usulü spagetti, salçalı. Ama böyle al dente diyorlar ya, az orta pişmiş. O ayarda bir şey. 8 dolar bu tabak. Çok lezzetli. Gelirseniz bundan söyleyin. Ortaya bir tane. Bastındaki otopark fiyatları da bu şekilde. Yani liste girip şu yol kenarlarına bırakabilirsiniz. Ya da bu fiyatı vereceksiniz. Otopark fiyatları böyle arabanız varsa. Las. Buradan da Las arkadaşlara selam olsun.
Boston'dan merhaba. Şu an markete gideceğiz. Market fiyatlarını gösterelim. Burası neymiş? Star Market. Hava çok kötü, çok dolaşamayacağız maalesef. Bugün de Washington'a doğru gidiyoruz. Gece orada kalacağız. O yüzden çok fazla dolaşma şansımız yok. Çekebildiğim kadar çekerim etrafı. Harvard Üniversitesi'ne gittik ama orada da çok bir şey yoktu yani. Gösterdim kocaman bina bir tane. Hiçbir yer yazı da yazmıyor. Fotoğraf çekecek bir yerde bulamadık yani. Şimdi markete girelim. Bakalım fiyatlar nasıl. Burada otopark fiyatları da çok pahalı. O yüzden böyle marketin otoparklarını belli bir sürede kullanabilirsiniz. Yarım saat, bir saat gibi. Kullanıp hemen bir şehir turu yapıp şehri keşfedebilirsiniz. Biz öyle yapacağız. Bakalım fiyatlar nasıl markette. Şöyle taze meyve fiyatlarını göstereyim önce. Kocaman ağına 8 dolar. Şöyle karma karışık meyve 13 dolar. Antep fıstığı, pistachio 9 dolar. Bu yaklaşık 1 kilo mu? 600 gram. Burada kaju. Bu Brezilya cevizi. Çeşit çeşit peynirler var. Onların fiyatları. Buz 79 cent. Şundan biraz buz alalım. Yani. Şu buzları ilk defa görüyorum. Ben. Bu da 1. 1 dolar. Yumurta fiyatları. gezmeleri. Yani şöyle kocaman 12'ymiş. 12 dolar. Şöyle bir daha büyüğü var. 10 dolar. Ekmek fiyatlarını da çekeyim. Bunların kullandığı sabah kahvaltılarından yemiştim. Şunlar çok güzel. Kahve fiyatları. Markanın kahvede çok güzel oluyor. Şöyle 10 tane küçük kutu kola 6,5 dolar. Pepsi'ler de, Sprite'ler de öyle. Genelde bunları tüketiyorlar. Şu vitaminli sular çok meşhur, çok da güzel oluyor. Ben dün hangisinden şundan almıştım galiba. Bakayım yok, şundan aldım. Mesela sıfır şeker, 250, %250 C vitamini, B3. Su içinde böyle kocaman e, olanları alın. Çok ucuz oluyor bu şekilde. Kaç paraymış mesela bu? Çikolata fiyatlarını da çekeyim. Ve et fiyatları. Bonfile 9 dolar kilosu etin kilosu. Kıymaya bak. 4,5-6,5 dolar. Balık fiyatları. Bak, somon balığı bile ucuz. Somon, Norveç somonu 12 dolar. Sekiz dolar şu üç parça et. Biftek. Evet market fiyatları bu şekilde. Ucuz mu pahalı mı siz karar verin. 
Ha, burada bir tane pringles buldum. Bu da bir oturmuş. Şöyle. Abi havada, havada gitgide soğudu. Yanınıza şapka bere alın kışın geliyorsanız. Gerçekten soğuk yani yürümlü. Şimdi biraz daha arabaya dolaşacağız. Ondan sonra buradan ayrılacağız. Evet, Amerika'nın en büyük outletlerinden birine geldik. Boston merkeze bir saat mesafede. Yalnız çok soğuk, açık alan zaten. Şöyle göstereyim yerine. Daha önce New York tarafına gittiğim outlet'e benziyor. Şimdi burada fiyatları çekelim. Çok kalabalık. Araba, otopark görüyorsunuz. Her taraf araba zor yer bu. Yani bu kadar kalabalık. Havada çok soğuk. Şimdi bakalım fiyatları çekmeye çalışacağım. %50, %60 indirim var. Bunlarda bir de ekstra kasıda indirim oluyor. %10, %20. Duruma göre değişiyor. Bir de dertte okumuştum. Bu tarz yerlerde outlet siteleri oluyor. Sitenin içine girdiğinizde ekstra indirim çekil alabilirsiniz. Onları araştırabilirsiniz. Ben bakmadım açıkçası. Ama siz bakıp öyle bir şey öyle bir şey varsa onu da bize bilgilendirebilirsiniz. Lacoste'dan başlayalım. Son kalan ürünler oluyor. 24 dolar. Fiyat üzerinden %50 indirim. Yani 37,5 dolar. 30 dolar. Bugün özelmiş mesela bunlar. Şöyle. 900 TL Lacoste'un Sweet'ini alıyorsunuz. Normalde 60 dolar. %50 indirimli. Abi çok güzel ürünler var ya. Şu çok güzelmiş. Kaç para? 200, %50 diskantla indirimle 105. böyle yerlerde mesela son kalanlar 10 dolar diyor şöyle 10 doları şu çok şık bir şey şöyle bedeni varsa deneyebilirim bir kısım onu kalmış medium Şu eşortmanlar 27,5 dolar. Tüm markalar var. Çok da iyi fiyatlar. Uygun fiyatlar. Yani insan kendini zor tutuyor burada. Az önce Andar Almanya'dan bir şey aldım geri bıraktım. İhtiyacım olmayan şeyleri almaya başlıyor insan yani burada. Çoğu yere girmemeye çalışacağım. Yine Kolombiya'ya bakayım. Gess var mesela. Çok da büyük mağazalar yani. Şöyle göstereyim. Gess'in mağazası. Yani bütün markalar var. Kocaman yer zaten. Gess gez bitmiyor. 
Buraya sabah gelip akşama kadar dolaşırsınız. Burası da Amerika'nın ACY 2'siymiş. Ucuz yer. Bir bakalım fiyatları. 12 dolar. %40 indirimli fiyatına bakalım. 25, 25, 30 dolar falan işte. Burada 15 dolara var. Sweetler. Şurada 8 dolara tişörtler var. Şöyle çok. Happy Holiday. Pijamalar. 12 dolar. Çok güzelmiş ya. 10 dolar. Şöyle tulum. 3 dolara yılbaşı çorapları. Tarafını gösterdim. Biraz da kadın tarafını göstereyim. Burada da mesela %50 indirimler devam ediyor her tarafta. 18 dolarmış mesela şunlar. 10 dolara karşıdaki şeyler var. 12 dolar. Bu içinde sıra var. Parfüm muhabbet bir alma bir bedava. Şampiyon. Tomiye bir bakayım. Fiyatlara. Tomide de yüzde elli indirim. Bunların hepsinde yüzde elli indirim var. Yüzde elli indirim. Pantolonlar 40 dolar. Evde kaç para tam emin değilim ama galiba 2500 TL civarıydı. Burada 30 dolar. Burada yüzde yetmiş indirim olanlar var. Şöyle. Tabii arayı bulmak lazım. 